کا ظلم ہے کیا لوگوں نے ذکر کیا کہا کہ ظلم اور جور بولا جاتا ہے مجاوزت الحد وضع السی فی غیر محل ہی المختص بھی کہا ظلم کا معنی یہ ہے کہ آدمی کسی چیز کو جو اس کا مقام ہے اس کے غیر مقام میں لے جا کر کے رکھ دے ظلم کیا ہے وضع السی فی غیر محل ہی المختص بھی کہ آپ کی آدمی کیا کرے کسی چیز کو اس کی اصل جگہ جو اس کا اصل مقام ہے اس کے لیے اسپیشل جگہ جو بنائی گئی ہے اس سے لے جا کر کے کہیں دوسری جگہ اس کو رکھ دے یہی ہے ظلم یہی ہے زیادتی یہی ہے کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین کا حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے عبادت کا محل کیا ہے کس کے لیے ہو اللہ کے لیے ہو لیکن آدمی عبادت کسی دوسرے کو لے جا کر کے دے دے کسی دوسرے کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرے یہ کرسی ہے اس کو سیدھی یہ بیٹھنے کی جگہ ہے ہم الٹا کر کے اس کو بیٹھیں تو گویا کہ ہم ظلم کر رہے ہیں یہ کیا ہے ظلم ہے بیٹھنے کی جگہ اس کو سیدھا کر کے اس کے سیدھے ہونے کی شکل و صورت میں بیٹھنے کی جگہ ہے لیکن ہم اس کو الٹا کر کے بیٹھے ہیں تو ودا اس سی فی غیر محل ہی فی غیر مودع ہی المختص بھی جو اس کا اصل مقام ہے اس سے ہٹا کر کے ہم نے اس کے لیے دوسرا کام کیا اس سے ہم دوسرا کام لے رہے ہیں تو کہا کہ عبادت کس کے لیے اللہ کے لیے ہے اب آدمی اس کو کسی دوسرے کے لیے انجام دے اور شریعت میں ظلم کہتے ہیں کہ اللہ نے جن جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اللہ کی جو اللہ رب العالمین کے عوامر ہے ان کی مخالفت کرنا ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا اب بہت ساری چیزیں اور اس جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہم کو آپ کو منع کیا ہے ان کا انجام دینا یہ بھی شریعت کے اندر علماء کرام نے اس کی تعریف کی کہا کہ اللہ کے عوامر کی مخالفت کرنا تو ظلم کا مانا یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کے دوسری جگہ میں رکھنا اور اللہ کے عوامر اور اللہ کے احکام کی سرتابی کرنا اور اللہ کے منہیات سے اپنے آپ کو نہ بچانا یہی ظلم ہے علماء کرام نے میرے بھائیو ظلم کی تین شکلیں بتائی ہے انواع الدلم ثلاثہ ظلم کی تین قسمیں بتائی ہے انہوں نے کہا کہ ایک تو آدمی ظلم العبد نفسہو کہا بالعشراق باللہ کہا کہ ایک آدمی اپنی ذات کے ساتھ ظلم کرتا ہے وہ کیسے اللہ کے ساتھ شرک کر کے پہلی شکل کیا ہے ظلم کی پہلی قسم کیا ہے ظلم العبد نفسہو بالعشراق باللہ اللہ کا کسی کو شریک بنا کر کے کس کے ساتھ شرک کرنا اپنے ساتھ اپنے اوپر ظلم کرنا شریک ٹھہرا کر کے اللہ کے ساتھ ظلم کس کے اوپر کر رہا اپنے اوپر کر رہا ہے حضرت لکمان کی وہ وسیعت اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کی کہا کہ اذ قال لکمان لے ابنی ہی وہو یعیدہو کہا کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم سب سے بڑا یہ وہی سکھ جو میں بتا رہا ہوں کہ ظلم العبد نفسہو بالعشرہ کے باللہ ایک آدمی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا کر کے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے آپ میں اس کا انجام کیا ہے آگے بتاؤں گا کہا کہ ایک تو یہ ہو گیا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ بندے کا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے اور یہ ان شرکہ لظلم عظیم سب سے تمام ظلم میں تمام گناہوں میں سب سے قبی سب سے شنی سب سے بدترین سب سے عظیم سب سے بڑا اور سب سے خبیص گناہ کیا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا من اقبہ القبائر تمام بڑے بڑے گناہوں میں سب سے قبی سب سے برا اور سب سے خطرناک انجام کے اعتبار سے کیا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کہا دوسرا یہ ہے کہ ظلم العبد نفسہو بے معصیت اللہ ایک تو یہ بھی معصیت ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا لیکن یہ بہت بڑا بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا گناہ ہے لیکن ایک دوسرا آدمی ظلم العبد نفس ہو ایک تو اللہ کے ساتھ شرک کر کے دوسرا عبد نفس ہو بے معصیت اللہ اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے علاوہ ایک دوسری قسم جلم کی یہ ہے کہ گناہ کر کے اللہ کی معصیت کر کے آدمی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے ایک تو اللہ کا شریک ٹھہرا کر کے وہ بھی اپنے اوپر دوسرا اللہ کی معصیت کر کے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے یہ دوسری قسم ہے تیسری قسم ہے ظلم العبد لغیر ہی من العباد 
کوئی آدمی اللہ کے بندوں میں سے کسی بندے کے ساتھ ظلم کرے کسی کو مار دیا کسی کو گالی دے دیا کسی کے کسی کی عزت کی توہین کر دی کسی کے شان میں گستاخی کر دی کسی کو برا بھلا کہہ دیا کسی کے مال و جائیداد کو ہڑپ کر لیا کسی کے حق کو غصب کر لیا یہ ساری چیز ہے تو کہا کہ ایک تو یہ ظلم العبدی لگئی رہی من العباد کہا کہ کسی بندے کا اللہ کے کسی بندوں میں سے کسی کے ساتھ ظلم کرنا آپ دیکھیں گے بظاہر یہ کیا ہے یہ کسی انسان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے لیکن تینوں نتائج کے اعتبار سے تینوں قسمیں ظلم کی یہ سارے کے ساری شکلیں یہ اپنے ہی ساتھ آدمی ظلم کرتا ہے چاہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریف ٹھہرائے چاہے وہ اللہ کی معصیت کرے چاہے وہ اللہ کے بندوں میں سے کسی بندے کے ساتھ ظلم کرے ان تینوں شکلوں میں بندہ کیا ہے اپنے ہی ساتھ ظلم کرتا ہے